வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ இன்றைய தினம் நம்முடைய இந்த அண்ணாக்கண்ணன் யூடியூப் அலைவரிசை பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ வந்து கடந்திருக்கு அதனால வந்து எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லா ஆதரவு தெரிவிக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி உங்களுக்கும் நன்றி நன்றி என்று வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி இது ஒரு நல்ல ஒரு மென்மேலும் வளரட்டும் வாழ்த்துக்களோட ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் சார் இப்போ இந்த அமர்வில் இந்த நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் என்பிஎஸ் அப்படின்றத நம்ம இது முன்கூட்டியே ரொம்ப நாள் முன்னாடி அறிமுகமான ஒரு விஷயம் நான் கூட இதில் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் இப்ப சமீபத்தில் இதனுடைய விளம்பரங்கள் அதிகமாக என்னுடைய கண்ணில் படுது நிறைய இதை ப்ரமோட் பண்றாங்க கூட தெரியுது இந்த இதை பத்தி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றீங்களா என்பிஎஸ் என்பதே ஒரு ப்ராடக்ட் ஆயிடுச்சு அதனால இந்த சப்ஜெக்ட் தேர்வு வந்து ஒரு நல்ல தேர்வு என்பிஎஸ் அப்படின்றத அந்த விரிவா விரிவாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கும் இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆரம்பிச்ச ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் முதல்ல அவங்க ஆரம்பிச்ச போது இது ஒரு கவர்மெண்ட் நிறுவனங்களுக்கு அந்த ஓயடு செய்யக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபுக்காக ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் அது போக போக அது வந்து ப்ரைவேட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வரலாம் அப்படின்ட்டு அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணினாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சுது இன்னைக்கு நிறைய ப்ரைவேட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறாங்க இது மேஜராக வந்து சில பேர் வந்து பென்ஷனுக்காக பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து டேக்ஸ் சேவிங்காக பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கீமை பத்தி நம்ம பேசிக்லா என்ன என்ன ஸ்கீம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கலாம் இது யார் வேணாலும் வந்து ஓபன் பண்ண முடியும் மைனரை தவிர மேஜரா இருக்கக்கூடிய யார் வேணா ஓபன் பண்ணலாம் அவங்க வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அவங்க செலுத்தக்கூடிய அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் டேக்ஸ் டிடக்ஷன் கிடைக்கும் டேக்ஸ் டிடக்ஷன்றது இப்போ வருமான வரி சலுகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ நிறைய இதில் வந்து நம்ம எல்ஐசி ப்ரீமியமோ இல்லை வந்து ஹவுசிங் லோனோ இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அந்த டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸோ இல்லை என்எஸ்சி பிபிஎஃப் போன்ற டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கு வந்து ஏடிசி அப்படின்ற ஒரு ஒரு வகுப்பு சொல்லுவாங்க டேக்ஸ் டிடக்ஷனுக்கு அதை தவிர இதில் வந்து ஒரு டேக்ஸ் டிடக்ஷன் கிடைக்கும் இந்த டேக்ஸ் டிடக்ஷன் ஆனது வந்து ஏடிசிசிடி அப்படின்றது இதோட டேக்ஸ் டிரெக்ஷன் ஒன் பின்ற செக்ஷன் சப் செக்ஷன் இதுல ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு வரிச்சலுக்கு கிடைக்கும் அதாவது அவங்களோட இன்கம் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல இருந்து ஐம்பதாயிரத்தை வந்து முதல்ல இந்த ஸ்கீமை பத்தி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வரியை பத்தி விழா வரியா பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்து இவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஐம்பதாயிரம் இந்த வருஷம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வருஷமும் ஐம்பதாயிரம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லை ஆறாயிரம் கூட கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் மினிமம் ஆறாயிரத்துல இருந்து ஐம்பதாயிரம் அல்லது ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலேயும் கூட அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்பர் லிமிட் அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆஹ் இந்த ஐம்பதாயிரத்துக்கு வந்து வரி சலுகை கிடைக்கும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இது யாருக்கு ரொம்ப பயனுள்ளது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருமானம் வரி செலுத்துற எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளது பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா இந்த இருபது சதவீதம் அண்ட் முப்பது சதவீதம் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு ஸ்கீமா அமையும் இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா வருஷமும் இவங்க ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கட்டுவாங்க இந்த டேட்ல தான் கட்டணுன்ற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஓவர் த இயர் எந்த டேட்ல வேணா கட்டலாம் ஏப்ரல் ஒன்னுல இருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒண்ணுக்குள்ள எந்த டேட்ல வேணா கட்டலாம் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் அதாவது இதுல வந்து யூனிட்ஸ் வந்து அலாட் ஆகும் யூனிட் அலாட் ஆகும் யூனிட் என்ஐவியை பேஸ் பண்ணி அந்த யூனிட்ஸ் வந்து அலாட் ஆகும் என்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்களோ அந்த டேட்டுக்கான நெட் அசட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்பர் அந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி யூனிட்ஸ் அலாட் ஆகும் இதுல ரெண்டு விதமான அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து டயர் ஒன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு வந்து டயர் டூ அப்படின்வாங்க டயர் ஒன்னுக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுலதான் நமக்கு அந்த வருமான வரி சலுகை கிடைக்கும் வருமான வரி சலுகை வேணுன்றவங்க வந்து டயர் ஒன்னை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு லாக்கின் பீரியட் இருக்கு லாக்கின் பீரியட் அப்படின்னா அந்த அறுபது வயசு வரைக்கும் அவங்க வந்து அந்த பணத்தை எடுக்க முடியாது 
சப்போஸ் எமர்ஜென்சி கேசஸ்ல எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வந்து ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஜென்ரலா இது பென்ஷனுக்கான ஒரு திட்டம் நம்ம இப்போ இந்தியன் சொசைட்டில பாத்தீங்கன்னா சில கவர்மெண்ட் பென்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் பட் வந்து பிரைவேட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அவங்களுக்கான ஒரு பென்ஷன் வந்து பெரும்பாலும் கிடையாது அவங்க மேஜரா இந்த பிஎஃப் இல்ல கிராஜுவேட்டி இந்த மாதிரி வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை வச்சுதான் அவங்களோட பென்ஷனை திட்டமிட வேண்டியிருக்கும் ப்ரொவைடட் அவங்க பர்சனலா வேற ஏதாவது சேவிங்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா இப்ப இது ஒரு அடிஷனல் ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஸோ இந்த திட்டத்துல சேர்ப்பதுனால அந்த ஒரு வருமான வரி சேர்க்கை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோட பென்ஷனும் கிடைக்கும் எப்ப வரைக்கும் கட்டணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அறுபது வயசு வரைக்கும் ஒருத்தர் வந்து இந்த கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் வருஷ வருஷம் கட்டணும் மினிமம் ஆறாயிரத்துல இருந்து எவ்வளவு வேணா கட்டலாம் அப்படின்னு ஸோ ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் வருமான வரி சேர்க்கை இது தவிர அவங்க வந்து அறுபதுல என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டாங்கன்னா அறுபதுல வந்து இந்த பணம் அதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு பணத்துக்கான ஒரு வேல்யூ இருக்கு அந்த வேல்யூல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க வந்து விட்ரா பண்ண முடியும் டாக்ஸ் ஃப்ரீயா மீதி பர்சன்ட் வந்து நேரம் வந்து இதுக்கு போயிடும் மீன்ஸ் பென்ஷனுக்கு போயே ஆகும் ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்ல அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்க முடியும் அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் அவங்க வந்து விட்ரா பண்ண முடியும் மீதி நாற்பது பர்சன்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் போகும் எந்த விதமான பென்ஷன் ஸ்கீம் போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்பிஎஸ் அதாவது இந்த பிஎஃப்ஆர்டிஏன்ற அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த பென்ஷன் ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வட்டி விகிதங்கள் பிடிச்சிருந்து அதுல ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு வருமானம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அதை பார்த்து டிசைட் பண்ணி அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைவேட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மேனேஜ் பண்றதோ இல்ல எல்ஐசி மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய பென்ஷன் திட்டங்களோ இருந்ததுன்னா அங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுல வந்து அதுல இருந்து பென்ஷன் எடுத்துக்கும் அறுபது வயசுக்கு முன்னாடி அந்த ஆப்ஷனை கேட்பாங்க இது வந்து எப்படி இந்த திட்டத்துல இது பண்றீங்களா வேற எங்கேயாவது டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கு நாம் ஒரு அக்யூமுலேட்டட் வேல்யூ தான் இவங்க வந்து விட்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அந்த அக்யூமுலேட்டட் வேல்யூன்னு சொல்லும் போதே நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருக்கிற அந்த திட்டங்களை போன்ற இதுலயும் நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு ஸோ அதுக்கு பேசிக்கலா இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் அப்படின்னா ஒன்னு வந்து ஈக்விட்டின்னு சொல்லக்கூடிய திட்டம் ரெண்டாவது வந்து ஜீன்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அது வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மூணாவது வந்து சி அதாவது கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் நாலாவது வந்து ஏ அப்படின்றது ஆல்டர்னேட் அசெட் ஸோ இந்த இதுல எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்ன்றத வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு அது சூஸ் பண்ணக்கூடிய திறன் இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஆட்டோமேட்டட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுலேயே அந்த ஆட்டோமேட்டட் ஆப்ஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வயது வரம்பு ஏற ஏற ஈக்விட்டின்ற அந்த போர்ஷன் அதாவது ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த போர்ஷன் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ டுவர்ட்ஸ் த ரிட்டைர்மெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்பஸ் வந்து சேஃபா இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ்ல இருக்கு அது வரைக்கும் ஈக்விட்டில இன்வெஸ்ட் ஆயிருக்கும் பட் வயது ஏற ஏற அந்த பங்கு சந்தையில இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் குறைவா இருக்கும் ஸோ இத மாதிரி ஒருத்தர் சூஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஆறு ஏழு ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஆறு ஏழு ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்படின்னா இந்த எஸ்பிஐ ஓடெக் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ போன்ற எல்ஐசி போன்ற நிறுவனங்கள்ல இருந்து ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அதுல எந்த ஃபண்ட் மேனேஜரை வேணா யார் வேணா சூஸ் பண்ண முடியும் அதன் மூலமா அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் ஃபண்ட் மேனேஜர் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க வந்து எந்த மாதிரி அலோகேஷன் கொடுக்க போறாங்க ஈக்விட்டிக்கு எவ்வளவு கொடுக்க போறாங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்க்கு எவ்வளவு கொடுக்க போறாங்க அல்லது கார்பரேட் பாண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு கொடுக்க போறாங்கன்ற அந்த அலோகேஷன் அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணணும் இதுல ஆல்டர்னேட் அசெட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆல்டர்னேட் அசெட்ன்றது வந்து இந்த ரீட் போன்ற திட்டங்கள் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பேசியிருக்கோம் அது அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த திட்டம் ஆனா அதுல வந்து அஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த நாலுத்தோட கூட்ட தொகை வந்து நூறு சதவீதமா இருக்கு ஈக்விட்டின்றது ஒரு ஐம்பது
மத்த அசட் கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி வரும் வரம்பு கிடையாது ஈக்குவிட்டியில எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆல்டர்னேட் அசட்ல அஞ்சு பர்சன்ட் ஆனா இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்லயோ இல்ல கார்பரேட் பாண்ட்லயோ அந்த மாதிரி வரம்பு கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுடைய பெனிஃபிட் வந்து வர்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு தெரியாதப்போ அந்த ஆட்டோமேட்டிக் சாய்ஸ் சொன்னேன் அந்த ஆட்டோமேட்டிக் சாய்ஸையும் அவங்க யூஸ் பேசிக்கலி இது எதற்காக அப்படின்னா பென்ஷனுக்காக என்ன பண்ணணும் ஒரு பென்ஷன் மேனேஜரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த பென்ஷன் மேனேஜரை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன அசட் அலகேஷன் தேர்ந்தெடுக்கணும் தேர்ந்தெடுத்து மார்க்கெட் லிங்க்டா இருக்கக்கூடிய ரிட்டர்னை வந்து நம்ம அனுபவிக்கலாம் அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் சேவிங் கிடைக்கும் இப்போ எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக்கா இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க சிஸ்டமேட்டிக்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல லம்சமா இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க லம்சமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னா நம்ம ஆர்டி மாதிரி மாசம் ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வந்து நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து டெபிட் ஆகும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியவங்க வந்து அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அல்லது லம்சமாகவும் பண்ண முடியும் வயதான காலத்துல ஒரு ரெகுலர் பென்ஷன் வர்றதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்ல முடியும் ஆஹ் இதுல வந்து முதலே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதமான டாக்ஸ் சேவிங் இருக்கு ஒன்னு வந்து அந்த எயிட்டி சின்ற வகுப்புக்கு மேல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் சேவிங் எயிட்டி சி சிடி ஒன் பின்னு சொல்லுவாங்க அதுல ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் டாக்ஸ் சேவிங் இதற்கு மேலேயும் கிடைக்குதா அப்படின்னா இந்த திட்டத்தோட பியூட்டியா இருந்தா இதற்கு மேலேயும் கிடைக்கும் அது வந்து எயிட்டி சிசிடி சப்செக்ஷன் ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுல என்னன்னா உங்களுடைய எம்ப்ளாயர் ஆஹ் எம்ப்ளாயர் வந்து உங்களோட சேலரியில இருந்து ஒரு அமௌண்ட டிடக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க டைரக்டா உங்களுடைய ஆஹ் என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வருமான சலு வலி வரி சலுகை கிடைக்கும் அது வந்து இந்த ஒன்றரை லட்சம் ஏடிசி ஐம்பதாயிரம் ஏடிசி சிடி ஒன் பி அது தவிர மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்ஸ் பெனிஃபிட் ஸோ நிறைய பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் நிறைய ஏர்ன் பண்றேன் ஆனா டாக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு அப்படின்னு அதனால இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்ல வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதிகமான டாக்ஸ் சேவிங் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனா இதற்கும் ஒரு வய வரம்பு இருக்கு அந்த வரம்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் அந்த பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேல வந்து இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு கிடையாது அதாவது ஒருத்தரோட பேசிக் வந்து என்ன இருக்கோ அந்த பேசிக்ல இருந்து பத்து பர்சன்ட் அந்த பேசிக்ல இருந்து பத்து பர்சன்ட் எம்ப்ளாயர் டிடக்ட் பண்ணி அவங்க டைரக்டா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படி பண்ற பட்சத்துல இதுல வந்து இது டாக்ஸ் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ டாக்ஸ் பெனிஃபிட் வைஸ் இது ஒரு அற்புதமான ஸ்கீமு அண்ட் வருங்காலத்துல ஓய்வூதியம் வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஸ்கீமு ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நம்மளுடைய அந்த லாங்கிவிட்டி லைஃப் லாங்கிவிட்டி லாவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது ஒரு அற்புதமான ஸ்கீமா அமையும் அண்ட் இதுல வந்து அடிஷனல் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் வர்றதுனால டாக்ஸ் பெனிஃபிட் வேணுன்றவங்க ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனா இதுல கவனம் என்னன்னா லாங் டேர்முக்காக பண்ணக்கூடியது அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் லாங் டேர்ம் இல்லாம வேணும் அப்படின்னா நான் முதல்ல டயர் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் இது டயர் டூன்ற வேற ஒரு ஸ்கீம் கூட இருக்கு அந்த டயர் டூ ஸ்கீம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அதுல எப்ப வேணா யார் வேணா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்ப வேணா விட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுல ஒரு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது மியூச்சுவல் ஃபண்டை போன்றே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஆனா மியூச்சுவல் ஃபண்டை விட கொஞ்சம் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் கம்மியா இருக்கும் அந்த டயர் டூல ஏன்னா வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட மாதிரி இருக்காது டாக்ஸ் பெனிஃபிட் குறைஞ்சிடும் பட் அதை தவிர எப்ப வேணா யார் வேணா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டயர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா டாக்ஸ் சேவர்ஸ்க்கு டயர் ஒன்ன்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுதான் இதோட பேசிக் ஒரு ஐடியா இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறவங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணிட்டு இதுல இருந்து பெனிஃபிட் கிடையாது நல்ல ஒரு முழுமையான அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த சப்செக்ஷன்ல அடிஷனல் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் அவங்களுடைய சேலரியில இருந்து பத்து பர்சன்ட் வரைக்கும் டிடக்ஷன் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயர் டிடக்ட் பண்ணிட்டு இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ச
ஒரு நார்மல் பிராக்கெட்ல இருக்கவங்க அந்த அந்த லெவலுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஸோ அந்த பத்து பர்சன்ட்ன்றது வந்து அவங்களுடைய சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அந்த சேலரியில இருந்து பத்து பர்சன்ட் ஸோ ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து பத்து பர்சன்ட் ஸோ தட் இஸ் பட் மேக்சிமம் அந்த ஏடிசிசி நீ டூல வந்து அந்த ஐம்பதாயிரம் வந்து ஒன் ஒன் வீக் கீழே வரும் அமைஞ்சிருக்கும் <laughs> 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 கிடைக்காதா <laughs> ரெண்டுமே கிடைக்கும் ஏடிசிசிடி ஒன் பியும் கிடைக்கும் எம்ப்ளாயர் மூலமா போகக்கூடிய ஏடிசிசிடி டூவும் கிடைக்கும் ஒன் பி வந்து ஐம்பதாயிரம் டூன்றது வந்து அதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் சோ அதுல என்னென்னன்னா எம்ப்ளாயர் வந்து இவங்களோட டையப் பண்ணணும் என்பிஎஸ்ஓட டையப் பண்ணி அவங்க பே பண்ணணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒரு விஷயம் கிடையாது ஸோ பெரிய மேஜர் நிறுவனங்கள் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி டையப் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி இல்லாதவங்க வந்து டையப் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து பெனிஃபிட்டை வந்து அவங்க ஸ்டாஃப் கொடுக்க முடியும் ஒருவேளை எம்ப்ளாயருக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இவங்க ஸ்டாஃப்ஸே கூட பேசி அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டு பேசி இந்த மாதிரி டையப் பண்ணி சொன்னாங்க என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆன்லைனில் என்பிஎஸ் போயிட்டு ஆன்லைன் என்பிஎஸ்ன்னு சர்ச் கொடுத்துட்டாலே அதோட லிங்க் வந்துடும் அந்த லிங்க் மூலமாக தாராளமாக என்பிஎஸ்ஸை ஓப்பன் பண்ண முடியும் வீட்டில் இருந்தபடியே ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துல வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிடலாம் என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிடலாம் என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க என்னன்னா அந்த பிரான் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடைக்கும் பர்மனன்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் பேன் கார்டு பத்தி தெரியும் இது பிரான் கார்டு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பிரான் தான் இருக்க முடியும் அந்த பிரான் கார்டு வந்து உடனே வந்துடும் ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ற சமயத்துல உடனே இது வந்துடும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஆன்லைன்ல அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த ஆன்லைன்ல அவங்க டீடைல்ஸ் எல்லாம் ரெடியா வச்சுக்கணும் ஆதார் பேனு ஒரு செக்லி போட காப்பி இவங்களோட சிக்னேச்சர் இவங்களோட சிக்னேச்சர் காப்பி இதெல்லாம் ரெடியா வச்சிருந்தாங்கன்னா மற்ற டீடைல்ஸ் இவங்க பில்லப் என்ன பண்ண எந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் வேணுன்றது கேட்கும் எவ்வளோ அலகேஷன் வேணும்னு கேட்கும் இந்த ஈக்விட்டியில எவ்வளோ அலகேஷன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில எவ்வளோ அலகேஷன் கார்பரேட் பவுண்ட்ல எவ்வளோ அலகேஷன் அல்லது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எவ்வளோன்றது கேட்கும் இதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டே வந்தாங்க என்னன்னா ஃபைனலாக இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் அப்டேட் அப்லோட் பண்ண சொல்லுவோம் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பேஜுக்கு போகலாம் கான்ட்ரிபியூஷன் பேஜில் போயிட்டு அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டணும்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டிட்டு ஸோ சில பேர் எம்ப்ளாயர் டைப்னு சொல்லியிருந்தேன் எம்ப்ளாயர் ஆல்ரெடி டைப் வச்சிருந்தாங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் அவங்க யார் முடியாத ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட டைப் வச்சிருப்பாங்க எம்ப்ளாயர்கிட்ட நம்மளுடைய விருப்பத்தை தெரிவிச்சோன்னா அந்த எச்ஆரோ இல்லை எம்ப்ளாயரோட யார் ரெப்ரஸன்டேட்டிவோ அவங்க வந்து அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சொல்லி அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவை சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து டாக்குமெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஆன்லைனில் ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ப்ரான் நம்பர் கிடச்ச உடனே இவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எம்ப்ளாயர்கிட்டையும் சொல்லலாம் இவ்வளோ அமௌண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு இவங்க பர்சனலாகவும் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதற்கான வருமான வரி சலுகையும் இங்கே எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு நிறுவனத்துல இருந்து என்ன ஒரு நிறுவனத்துக்கு மாறுறவங்க அதே பிரான் நம்பரை தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் ஒன்றும் இந்த டயர் ஒன் டயர் டூ ரெண்டு வகை அதுல இருக்கிறது இல்ல இது என்ன இதுக்கு வேறுபாடு யார் எதுல சேரலாம் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டயர் ஒன் அப்படின்றது வந்து டாக்ஸ் சேவிங் வேணுன்றவங்க இந்த ஐம்பதாயிரமோ இல்ல ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலேயோ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஏடிசிசிடி ஒன் பி அல்லது ஏடிசிசிடி டூ இந்த ரெண்டு செக்ஷன்ல வந்து வருமான வரி சலுகை வேணுன்றவங்க வந்து நிச்சயமா டயர் ஒன்னை தான் சூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா டயர் ஒன்ல லாக் இன் இருக்கு லாக் இன் இல்லனா பணம் வந்து எடுக்க முடியாது அதனால இந்த வருமான வரி சலுகையே கிடைக்குது 
ஸோ நம்ம அறுபதுல வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலான்னு சொன்னேன் நான் அறுபது பர்சன்ட்டோ இல்லை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பென்ஷனாக போகணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பென்ஷனாக போகலாம் இல்லை அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் அவங்க வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் போகும் அதனால இது டயர் ஒன் டயர் டூ அப்படின்ற ஸ்கீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போல இருக்கக்கூடிய ஸ்கீமு டயர் டூல வந்து டயர் ஒன் இருந்தால் தான் டயர் டூ ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ டயர் டூ ஓப்பன் பண்ணினாங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ வித்ரா பண்ணுறதோ நம்ம ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போலவே பண்ணலாம் எப்போ வேணுமோ வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் இதில் கிடைக்குமே தவிர அதுக்குன்னு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் எதுவும் கிடைக்காது இந்த டயர் டூல வந்து டேக்ஸ் பெனிஃபிட் எதுவும் கிடைக்காது ஏன்னா லிக்விடிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால டேக்ஸ் பெனிஃபிட் எதுவும் கிடைக்காது ஸோ நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணுறது வந்து டயர் ஒன்னு சூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா டேக்ஸ் சேவிங் வேணுன்றதுனால டயர் டூ வேணுன்றவங்க அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போன்ற திட்டங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதற்கான பெனிஃபிட் அதுலேயும் கிடைக்கும் அது அதுலேயும் கூட யூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுடைய பயனாளி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன மாதிரி அதில் இருக்கும் இந்த டயர் ஒன் டயர் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தானே அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற கான்செப்ட் இல்லை இது மியூச்சுவல் ஃபண்டை போன்ற ஒர்க் ஆக முடியும் கான்செப்ட் இது நான் சொன்ன மாதிரி நாலு அசட் கிளாஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஈக்விட்டி அல்லது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அல்லது கார்பரேட் பாண்ட்ஸு அல்லது ஆல்டர்னேட் அசட்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த நாலுத்தையும் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்றத நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு அப்பர் லிமிட் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று வந்து ஈக்விட்டியில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே போக முடியாது ஆல்டர்னேட் அசட்டில் அஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே போக முடியாது மற்ற ரெண்டு கிளாஸையும் அப்போ அப்படி கிடையாது நூறு சதவீதம் வரைக்கும் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ இந்த அசட் கிளாஸில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா அந்த அசட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஆவரேஜாக ஈக்விட்டி வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இதுலேயும் அதே போல் அமௌண்ட் வருவதற்கான அதே மாதிரி வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு ப்ரொவைடட் ஈக்விட்டியில் அதிகமாக எடுத்திருந்தாங்க ஆனால் இது வந்து கேரண்டின்றதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அந்த மார்க்கெட்டோட பொசிஷனை பொறுத்து தான் அமையும் பட் ஓவர் ஏ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இன்செப்ஷன்ல இருந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது வந்து பதினோரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ப்ரொவைடட் ஒரு ஆள் ஒருத்தர் வந்து ஈக்விட்டியில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் வந்து குறைவான அமௌண்ட்டை வந்து டெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பதினோரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் அவங்களுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து இருக்கு இது பாஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஆனால் இது கேரண்டியாக ஃபியூச்சரில் வருமான்னு கேட்டோம்னா ஃபியூச்சரில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் அது வந்து நம்ம இப்போ சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த திட்டத்தில் வந்து வருவ வர்றவங்க வந்து ஷார்ட் டேர்ம் வியூ எடுக்காமல் லாங் டேர்ம் வியூ எடுத்துட்டு ஒரு ஏழு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்தாங்கன்னா இந்த திட்டத்தோட முழு பயன் வந்து நிச்சயமாக கிடைக்கும் டயர் ஒன்றில் வந்து ஆறாயிரம் ரூபா இருந்தது இப்போ ஆயிரம் ரூபா கூட செலுத்தலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அடுத்தது இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்ட் அரசு ஊழியர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே இது இப்போ தனியாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்குமே இப்போ ஒரே விதமான பென்ஷன் தான் கொடுக்குறாங்களா இதுல ஏதாவது வித்தியாசங்கள் இருக்கா பென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியால வந்து பெனிஃபிட் ஸ்கீம் அல்லது டிஃபைன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கீம் அப்படின்ற ரெண்டு திட்டங்கள் வந்து செயலாக்கத்தில் இருக்கு டிஃபைன் பெனிஃபிட் ஸ்கீம் அப்படின்னா பழைய காலத்து பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸை எடுத்துக்கோங்க எப்படி இருந்தது பழைய காலத்து பென்ஷன் ஸ்கீம் ஒருத்தர் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்கிறாங்க ஊழியம் செஞ்சாங்க அவங்களுடைய லாஸ்ட் ட்ரான் சேல்ரி லாஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்த அந்த ஊழியம் வருமானம் இல்லையா அதுல இருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் டிஃபைன் பெனிஃபிட் அதாவது இந்த பெனிஃபிட் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து வரப்போகுது அப்படின்றது லைஃப் லாங் வந்து பர்சன்டேஜ் வரும் ஆனா இதுல ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த கவர்மெண்டோட நிதிநிலை வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து நிறைய வந்து இந்த பென்ஷனுக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை அப்படின்னும் போது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா தொண்ணூறுகள்ல ஆஹ் தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி ஐந்து வந்து நினைக்கிறேன் இந்த பென்ஷன் பிளான் இப்போ டிஃபைன்டு கான்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கீம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சுல இனிமே வந்து எல்லாம் டிஃப
இவங்க வந்து ஒரு அமௌண்ட் கட்டுறாங்க இல்லையா அதாவது இவங்களோட சேலரியில இருந்து ஒரு அமௌண்ட் விடிப்பா எடுத்து அந்த பென்ஷனுக்காக கட்டப்படுது அந்த அமௌண்ட் வந்து வளர்ந்துகிட்டே வரும் வளர்ந்து அந்த அமௌண்டோட டோட்டல் அப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பென்ஷன் அமையும் இப்போ பென்ஷனுக்குன்ற அந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கிடையாது அதை பேஸ் பண்ணி பென்ஷன் அமையும் இப்போ இதுல ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு ஒன்னு வந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம் அதுல இருந்து தான் நமக்கு அதுல இருந்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய வளர்ச்சியில இருந்து தான் நமக்கு பென்ஷன் வரும் ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் டேட்ல நமக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம எந்த பென்ஷன் பிளான் அன்னைக்கு நமக்கு நல்லதுன்னு தோன்றதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ அந்த பென்ஷன் பிளான் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும்ன்றத இன்னைக்கு நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு சராசரியா ஒரு முப்பது வயசுல ஒருத்தர் வந்து இதுல ஜாயின் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷம் அதாவது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல முதிர்வு அடையும் சரியா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ன்றத நம்ம இன்னைக்கு ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல அவருக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒன்னு என்பிஎஸ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய பென்ஷன் எடுக்கணுமா இல்ல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு பிரைவேட் பென்ஷன்ஸ் இல்ல பிரைவேட் இதுல இருந்து பென்ஷன்ஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனை பொறு பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து சூஸ் பண்ணி அந்த இதுக்கு நான் டிரான்ஸ்பர் கொஞ்சம் <laughs> இதுல வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிலோ இல்ல கார்பரேட் பாண்ட்லயோ கொஞ்சம் அதிகமா ஈக்விட்டி அப்படின்ற எலிமெண்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏழு பத்து வருஷங்களுக்கு மேல இருந்ததுன்னா அது ஓரளவுக்கு பயன்படுத்தும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பயன்படுத்தும் அந்த ரிஸ்க் அப்படின்றது ரிஸ்க் ஆஃப் ஏர்னிங் ஜீரோ ரிட்டர்ன் சொல்லுவோம் அந்த ரிஸ்க் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசர்ச்ல பாத்துட்டு அதனால ஈக்குடிய தேர்வு செய்யறவங்க தாராளமா அவங்களுடைய லாங் டர்ம் டைம் அவங்களால ஸ்டே பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈக்குடிய பெரும்பாலுமா சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இவர்கள் வந்து ஒருவேளை கன்சர்வேட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா ஈக்குடிய குறைவா தேர்வு செய்து மத்த பிளான்ஸ்ல அதிகமா பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஈக்குடியே வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க கூட ஈக்குடி வேண்டான்னு வச்சு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதுலயே இருக்கு அண்ட் இதுக்கு நடுவுல ஃபண்ட் மேனேஜரை மாத்தணும்னா ஃபண்ட் மேனேஜர் எங்களால மாத்த முடியும் ஈக்விட்டில இருந்து டெட்டுக்கு மாத்தலாம் அப்படின்னா டெட்டுக்கு மாத்த முடியும் அதுக்குன்னு ஒரு வரம்பு வச்சிருக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு மூணு தடவை வந்து மேக்சிமம் மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸும் இல்லாம இவங்க வந்து ஒரு 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 திட்டத்துல இருந்து இன்னொரு திட்டத்துக்கு மாத்த முடியும் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர்ல இருந்து இன்னொரு ஃபண்ட் மேனேஜருக்கும் அவங்க வந்து மாத்த முடியும் இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் எனக்கு கரெக்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இன்னொரு ஃபண்ட் மேனேஜருக்கு மாத்த முடியும் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறவங்க எனக்கு இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் கரெக்டா இல்லை அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா இன்னொரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருக்கு எல்லாமே ஆன்லைன்லயே பண்ண முடியும் அவங்களால வந்து ஆன்லைன் ஆன்லைன்லயே இங்க என்பிஎஸ் வெப்சைட் போய் அவங்களோட ஒரு அக்கௌண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உடனே ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டாங்கன்னா அன்னைக்கு என்ன என்ஐவி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு மூணு நாலு நாளைக்குள்ள ஈக்குவிட்டி ஸ்கீமா இருந்ததுன்னா நியூ ஸ்கீமுக்கு வந்துடும் டெட் ஸ்கீமா இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்குள்ள வந்துடும் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைண்டா தான் இப்போ ஒரு அரசு ஊழியரும் ஒரு தனியார் ஊழியரும் ஒரே அளவு முதலீட்டை ஒரே மாதிரியான இதுல ஈக்விட்டியோ அல்லது டிஃபென்ஸ்லயோ போட்டாங்கன்னா ஒரே மாதிரியான ஃபண்ட் மேனேஜர் செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே விதமான ரிட்டர்ன்ஸ் தான் வரும் ஆமா ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே விதமான ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் ஒரு விஷயம் என்ன பாக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு இவங்களோட சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து பர்சன்ட் வரைக்கும் டிடக்ட் பண்ணி கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு மட்டும் பதினாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் டிடக்ட் பண்ணணும் அதுதான் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு பதினாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் அவங்க டிடக்ட் பண்ணி கட்ட முடியும் சேலரி எவ்வளவு இருக்கும் அதுல இருந்து பதினாலு பர்சன்ட் டிடக்ட் பண்ணி கட்ட முடியும் அது இருக்கக்கூடியது ஒரு சின்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான அமௌண்ட் கூட அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அரசு ஊழியர்கள் அப்பப்போ வந்து போராட்டம் நடத்திட்டே இருக்காங்க எங்களுக்கு இந்த என்பிஎஸ் வேண்டாம்
அதாவது இது வந்து ரொம்ப இப்ப நம்ம இதுக்கு ஒப்பீனியன் கொடுக்கறதும் ஒரு கான்ட்ரவர்சியலா தான் இருக்கும் ஆஹ் அதாவது ஒரு ஒரு கவர்மெண்டோடைய அவங்களோட வியூ பாயிண்ட் அவங்களுடைய சிந்தனைகளுக்கு ஏற்ப இது மாறுபடும் ஸோ சில கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய நிதியை ஆஹ் அவங்களோட நிதியை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்காக இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க தொண்ணூத்தி நாலுன்னு சொன்னேன் நான் தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தஞ்சு என்ன பாருங்க இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்கீம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து அதுல இருந்து மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி மாறி மாறணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுலயும் ஒரு ரிஸ்க் ஒண்ணு படிச்சேன் நான் பத்தி நானும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதுல என்ன என்னன்னா இப்போ இத்தனை வருஷம் அவங்க கட்டிட்டு வந்திருக்காங்க இப்ப அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டிஃபைன்ட் பென்ஷன் ஸ்கீமா கொடுக்குறேன் பழைய மாதிரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவங்க பண்ணினாங்கன்னா அப்ப என்ன ஆகணும்னா இந்த என்பிஎஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கார்பஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்பஸ் வந்து அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒரு திட்டத்துக்கு மாறணும் ஆனா அதை மாறக்கூடிய லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு ஒருவர் சொல்ல நான் படிச்சேன் ஸோ அப்போ எவ்வளவு அளவுக்கு செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்றது தெரியாது அப்ப அந்த மாதிரி லீகல் ப்ரொவிஷன் மாறவே முடியாதுன்னா என்டையர் பர்டன் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் மேல விழுந்துரும் ஸோ அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் அவ்வளோ அளவுக்கு பர்டன் எடுத்து அவங்க வந்து பென்ஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது சந்தேகத்துக்கு தான் ஆனால் அதை பற்றி போக போக தெளிவு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போதான் இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு வாரமாக தான் இந்த பேச்சுக்களை நான் பார்த்தேன் அதனால அதற்கான ஒப்பீனியன் இப்போ நம்ம சொல்ல முடியாது பட் கொஞ்சம் நாளில் நமக்கு அதோட கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அந்த கிளாரிட்டி கிடைச்சிருந்தா நம்ம அது மறுமாறுத்தான் சொல்ல முடியும் அந்த வகையில இப்போ அது அரசு ஊழியராக இருந்தாலும் சரி அது அரசு ஊழியராக இருந்தாலும் தானாகவே அந்த என்பிஎஸ் குள்ள அவங்க வந்துருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தனியார் ஊழியராக இருந்தால் அவர்களுக்கு இப்படியான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்காது அவர்கள் வந்து அவசியம் இப்படியான ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்து வைத்துக் கொண்டால் அதுவும் வந்து அவர்கள் எவ்வளவு இளம் வயதில் சேர முடியுமோ அவ்வளவு இளம் வயதிலேயே அதில் சேர்ந்து விட்டால் அவர்களுக்கு ஓய்வு காலத்தில் ஓரளவுக்கு ஓய்வூதியம் என்று வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அப்படி தனியாருக்கு அப்படி வாய்ப்பே இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இப்போ அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு அதனால் அதை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவர்கள் அதை இணைந்து அந்த அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய சேமிப்பு தொகையை அதிகப்படுத்தி வைத்து கொண்டால் அவர்களுக்கு நாளைக்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில் இது வந்து உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது அதனால வந்து இது இது மற்ற எவ்வளவோ திட்டங்கள் என்னவோ இருந்தாலும் கூட இதற்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து அவர்கள் வந்து சேர்த்து வைத்து கொண்டால் அவர்களுக்கு அறுபது வயது என்பது நம்ம எதுவும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அது வந்து வெகு விரைவில் நம்ம நெருங்கிட்டே போயிட்டு இருப்போம் அதுக்கு அதனால முன்கூட்டியே அந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து விட்டால் அவர்களுக்கு வந்து அப்போது பெரிய அளவில் அவர் கை கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த திட்டம் தொடர்பாக நேயர்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க அதை வந்து இங்க பின்னூட்டத்திலேயே நீங்க கேட்கலாம் உங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் அதாவது நீங்க வந்து எங்களுக்கு மின்னஞ்சலும் அனுப்பலாம் உங்களுடைய கேள்விகளை எழுத்திலோ ஆடியோ வீடியோ போன்ற ஆடியோ எழுத்தில் கூட நீங்க எங்களுக்கு அனுப்பலாம் ராமகிருஷ்ணன் சார் அதுக்கெல்லாம் அடுத்தடுத்த அமர்வுகளில் பதில் அளிப்பார் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அருமையா எல்லா விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த அமர்வில் சந்திப்போம் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ வாழ்க்கை வாழ்க்கை